Hi dear students, welcome to Homeschool Biology class. So, exams are okay, already human reproduction chapter discussed. Now, we are going to discuss some important questions that may come from this particular chapter. What is the answer? What are the points that we include? Okay, to begin with, let us see the first question. Ovulation is induced by a hormone called dash. Ovulation induced in a hormone in the ovulation is induced by a hormone called LH. Send it. Luteinizing hormone. Right? Ovulation karna avana the LH in the surge varimbarana. Right? Menstrual cycle, but it's upon amala parna erno. LH surge in the time ila, the 14th day ila. Luteinizing hormone the production kudumbarana in the verine. Ovulation avada nadakana the rupture of graphene follicles to release the secondary oocyte. Right? That is ovulation. And it is done because of this hormone. Eda hormone luteinizing hormone. Right? Okay. So, next question. Zygote divides to form dash which is implanted in uterus. So, fertilization shesham. Male and female nucleus are fused. Fertilization shesham. Zygote and down under. Zygote will undergo cleavage. Cleavage undergo chedita. Korch structures are in the number of our nirnale. Adium or solid ball structure are That is the morula. Pinied and down under more lil nina the rearrangement of Kavanita, it is forming blastula or blastocyst. And a blastocyst are lingular blastuliana in the in the uterus lipoita implanted down under. Isn't it? And blastulangi all it is having an inner cell mass and adhine cover editor or a trophoblast layer in Kana Betum, which encloses a cavity called blastocyl, that is blastula. Isn't it? Then next question. Funnel shaped part of the fallopian tube seen closer to the ovary is called ovary. Fallopian tube in the funnel shaped part. If the ovary is the same, this is the funnel shaped part. The funnel shaped part is called infundibulum. Infundibulum is the funnel shaped part in a where if finger like projections in the parine, they are known as the Fimbriae. Finger like projections are the fimbriae and the funnel shaped part is the infundibulum. Send it. It is the infundibulum. So, answer in the the funnel shaped part of the fallopian tube seen closer to the ovary is the infundibulum. Infundibulum. Okay. Then, next question. Fluid filled cavity present in tertiary follicle is called dash. Okay. So, primary oocyte in the primary oocyte in the chutum in the very under our decorch cell legal granulosa cell legal one cover in under the very new under primary follicle and down no. Hello, primary follicle in a good the additional lightola layers very more secondary follicles and down on the very new later on the secondary follicle cell or a fluid filled cavity very more on a secondary follicle and I'm are another. Tertiary follicle is converted down. And that particular fluid filled cavity present in tertiary follicle is known as the antrum. Okay, antrum. The fluid filled cavity present in tertiary follicle is known as antrum. Antrum is known as tertiary follicle in the characteristic feature. Okay, in the next question. After spermiogenesis, the sperm heads get embedded in which of the following cells? Okay, so spermatogenesis in Adaka Nertenda Verne, spermatogonial in the spermatids form gene under Ele. Is spermatids nourishment at a convenient Edo cellular poeta embedded in under. And the formation of spermatids from spermatogonia is known as spermiogenesis. Okay, up a spermiogenesis in shesh or like spermatids, a video poet embedded in another. Okay, hello. Option A, Ladic cells are no. Option B, Sertoli cells. Option C, Germinal epithelium. And option D, Seminal vesicle. Either right answer, Seminiferous tubules in the spermatogonial in the form gene of spermatids. Avidan in the third tulla, Koi could a long right to the cellular and the nurse in the cellular. Either they are the Sertoli cells. Hello, Sertoli cells. Le poitana 
ഹെഡ് എംബഡ് ചെയ്ത് നറിഷ്മെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇസന്റ് ഇറ്റ് സോ ഇത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ സി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്തിന് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയൽ സെല്ലുകളെ കാണാം സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ ഓ ദി സ്പെം മദർ സെൽസിനെ കാണാം അതിനിടയിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സി ദ സെർട്ടോളി സെൽസ് സെർട്ടോളി സെല്ലുകളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും isn't it and ivide ninn undavunna spermatids avarku transformation ok sambhavichittu spermatozoa aayittu maarunu and they will grow and embed alle avaru ingane ee sertoli cells il poittaanu embed edu kaanunnathu this is the sertoli cell sertoli cell okay or sertoli cell nu vera oru peru kodi undallo endha aa peru the name is sustentacular cell sustentacular cell okay appo edu peru vannalum confused avarudhu sustentacular sustentacular cell nu parayunnathu it is the same alle sertoli cells nu thanneyana ingane parayunnu okay so the right option is option b sertoli cells differentiate between spermiogenesis and spermiation so spermiogenesis endha annulladhu nammal thottu munneyulla question la discuss cheyidathana le what is spermiogenesis the transformation of spermatids into spermatozoa is known as spermiogenesis isn't it appo spermatogenesis endu parnal endha the production of sperms le sperms testes il produce cheyyunnenaana spermatogenesis endu parayune and it is taking place inside the seminiferous tubules alle seminiferous tubules and ullile if this is a seminiferous tubule seminiferous tubule anengil okay it is made of a single layer of germinal epithelium and a single layer of germinal epithelium thile rendu type cells aanu namukku kaananayittu sadikkunnathu isn't it spermatogonial cells alu undu adu pole thane in between these two in between the spermatogonial cells we can see certain nursing cells known as the sertoli cells sertoli cells are present aan isn't it like here namukku ingane edeyil edeyil aayittu sertoli cellukale long nursing cellukale kaananayittu sadhikkum isn't it and avige edeyil aayittu idu pole spermatogonial cells um undu isn't it and the spermatogonial cells aanu endu cheyyunnathu സ്പോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്പോമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസിന് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ടു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിംഗ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിംഗ് ദ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ മാറുന്നത് ഇസൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഇൻ ടു സ്പെർമാറ്റോസോവ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പെർമിയോജനസിസ് ആൻഡ് ഈ സ്പെർമാറ്റോസോവൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ വിൽ ഗോ ആൻഡ് എംബെഡ് ദം സെൽഫ് ഇൻ ടു ദീസ് Sertoli cells. Sertoli cells will go to our embed. What do you mean? Nourishment will go to our embed. Isn't it? And once they get matured, they will go to our embed. These matured sperms are released from the Sertoli cells by means of spermiation. That is the difference. Spermiogenesis is the transformation of spermatids into spermatozoa. and spermiation in the parnal enda the release of the release of this matured spermatozoa or matured sperms from the sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule seminiferous tubule inde lumen ilekku ee matured aayittulla sperms ne release cheyina process ne aanu endu parayunnathu spermiation ennu parayunnathu isn't it so enganeyana answer ezhudunda nannu nokka so The process of transformation of spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis while the release of sperms from the seminiferous tubules the mature sperms isn't it the release of mature sperms from the seminiferous tubule into the lumen of the seminiferous tubule is called spermiation okay next question why are human testes located outside the abdominal cavity name the pouch in which they are present okay so fetus a irikkumbo testes form cheynad abdomen de ulli thanne irikkum later on it descend into the outside adu porthekku descend cheythu povanu and descend cheythu to the sac like structure la anu adu kaananayittu sadikkunnathu okay and that sac like structure is known as the scrotum ini endondayirikkum adu descend cheynad nammude body temperature nu parayunnathu it is somewhat 37.5 degree celsius aanu 
ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് പക്ഷേ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷന് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് സംവേഡ് നിയർലി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ മതി സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ലോവർ മതി എന്തിന് സ്പോം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റസ് സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ബോഡിക്ക് വെളിയിലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയാലോ ഹ്യൂമൻ ടെസ്റ്റസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം ഓക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നെയിം ദ പൗച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദ സ്ക്രോട്ടം ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദി നോർമൽ ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നെസസറി ഫോർ സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസിന് വേണ്ട ആ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടെസ്റ്റസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് എൻ്റെ ആ ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് അവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന മൂന്ന് പാർട്സും ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഡയഗ്രം എബൗ ഷോസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം നെയിം ദ ഗമീറ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഇഫ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ നിന്ന് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് ദ ഓവറി അല്ലെ എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറിയാണ് സോ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗമീറ്റ് സെല്ലുകളെ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെയിം വൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദെൻ നെയിം സെറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ ഇനി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ ഒരു പ്ലേസ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് ആണ് നടക്കുന്നു എന്നുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലോ നീ ദ ഗമീറ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഇഫ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി സോ ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബേബിയുടെ ഓവറിൽ ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിൻ്റെ ഓവറിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സെല്ലുകൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഗമീറ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും മെച്ചൂർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഓവം അല്ലേ ഓൾറെഡി എവിടെ ഫോംഡ് ആണ് ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓവറിയിൽ ഫോംഡ് ആണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്യൂബോർട്ടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ മെച്ചുറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരിക്കലും പുതിയ ഗമീറ്റ് സെൽസ് ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിൻ്റെ ഓവറിയിൽ പിന്നീട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല സോ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ഓവറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗമീറ്റ് സെല്ലുകളുടെ സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ നടക്കുന്നത് ഊഗോണിയ അല്ലേ അവിടെ ഗമീറ്റ് മദർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഊഗോണിയ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മെച്ചുറേഷനൊക്കെ മെച്ചുറേഷനൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് ചുറ്റും പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് അതായത് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ആവുന്നു ആൻഡ് അഡീഷണൽ ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ആവുന്നു പിന്നീട് അതിനൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ക്യാവിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻഡ്രം അല്ലേ ആൻഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ടെർഷറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആണിതെങ്കിൽ സി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും ഗ്രാനുലോസ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആ ഫോംഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതെന്തായി പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറി പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും അഡീഷണൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വരികയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് നിന്നിരുന്നെടുത്ത് ഇപ്പോൾ
ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുക ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിരുന്നവർ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ആൻഡ് ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അല്ലേ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ നിന്ന് അത് പിന്നെയും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളായിട്ട് മാറും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ആവുന്നത് ടെർഷറി ഫോളിക്കൾ ആയതിന് ശേഷം അല്ലേ അതുവരെ ഏതാണ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് അവിടെയുള്ള ഗമീറ്റ് സെല്ലുകളുടെ സ്റ്റേജ് എന്താ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രൈമറി ഫോളിക്കളൊക്കെ പിന്നീട് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഫീറ്റസിന്റെ ഓവറിയിലാണെങ്കിലും ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ഓവറിയിലാണെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റേജിലാ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നീ ദ ഗമീറ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രസന്റ് ഇൻ എക്സ് ഇഫ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് അല്ലേ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ദെൻ നെയിം വൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ സോ ഇമേജിൽ വൈ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഫണ്ടിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആ നോൺ ആസ് ഫിംബ്രിയേ ഫിംബ്രിയേ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിംബ്രി ഉള്ളത് ഫിംബ്രി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കളക്ട് ദ ഓവം റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ ഓവറി ഓവറിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹൂം ഫിംബ്രി എ ഫിംബ്രി ആക്ച്വലി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി ഓവറി ഓക്കെ ദെൻ നെയിം സെഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് റീജിയൻ അല്ലേ ദ വൈഡർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആംപ്യുല ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ ആംപ്യുല ആംപ്യുലയും ഇസ്തമിസും കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആംപ്യുല ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആംപ്യുല ആണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് എക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗമീറ്റ് സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ്സ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓവറി ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എക്സ് അവിടെ ഓവറി ആണല്ലോ ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി പിന്നെ എന്തായിരുന്നു വൈ വൈയുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ വൈ ഇസ് ഫിംബ്രിയെ and what is that the edges of the infundibulum a funnel shaped structure ne aanu nammal infundibulum ennu parayne the edges of the infundibulum possess finger like projections called fimbriae which help in enda function help in the collection of the ovum ovum allengil secondary oocyte after ovulation okay then what is said 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 endana said inde avade nadakkunna events endana aanu question said is the ampullary isthmic junction and it is the site of fertilization in humans okay next question write two differences between spermatogenesis and oogenesis spermatogenesis and oogenesis in tamil ulla difference edana aanu parnirikkane so spermatogenesis enda it is the process by which sperms are produced le rendu gametogenesis thaniyana gametes inde formation aanu and spermatogenesis le enda nadakkune sperms inde production aanu nadakkune while oogenesis le enda nadakkune avade ova tinde formation aanu nadakkune le so spermatogenesis inde case le nammal enda parayune or spermatogony undu that spermatogonia will undergo okay it will undergo two meiotic divisions രണ്ട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് വഴി ദ സിംഗിൾ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ഓർ ദ സ്പെർ മദർ സെൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഫോർ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഊജനസിന്റെ കേസി
ഇല്ല ഓൺലി വൺ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ ദെൻ ഊജനസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഊജനസിസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ദ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇസ് അൺഈക്വൽ ഇൻ നേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കേസിൽ സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്പെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ്രോൺ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ നേച്ചർ ഈക്വൽ നേച്ചറിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതാണോ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അല്ല ഊജനസിസിൻ്റെ കേസിൽ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ഡിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോളാർ ബോഡി ഒരു പോളാർ ബോഡി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് പോളാർ ബോഡിയുടെ കൂടെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്തുണ്ടാവുന്നേ ഹിയർ ദ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടിന് വീണ്ടും ഡിവിഷൻ നടക്കും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അനർദ പോളാർ ബോഡി ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഓവം ഓവം ഓതി ഊട്ടഡ് അപ്പോൾ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഊജനസിസിൽ നടക്കുന്നത് അതേസമയം സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൽ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൽ പോളാർ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഊജനസിസിൽ പോളാർ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എഴുതുക ഓക്കെ സോ ഇനി എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം സോ രണ്ട് ഡി ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സേ സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൻ്റെ കേസിൽ എസ്പെർമാറ്റോഗോണിയം ഫോംസ് ഫോർ സ്പെർമാറ്റോസോവ നാല് സ്പെർമാറ്റിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി സ്പെർമാറ്റോസോവ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദെൻ ഹിയർ നോ പോളാർ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് വയൽ ഊജനസിസ് ആൻഡ് ഊഗോണിയം ഫോംസ് ഓൺലി വൺ ഓവം ആൻഡ് പോളാർ ബോഡീസ് ആർ ഫോംഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇവൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇൻ ആൻ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിമെയിൽ സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ ഊജനസിസ് വഴി ഓവവും സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് വഴി സ്പേംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേം ആൻഡ് ഓവം റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്യാമീറ്റ്സ് എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസിലും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയിലും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ ഓൺ ദീസ് പേംസ് ആർ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ഫീമെയിൽ ജെനീറ്റൽ ട്രാക്ട് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഓർ കോപ്പുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ നടക്കുന്നത് ദ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ഫ്യൂസ് ടുഗേദർ അതിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടണമല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് സ്പേംസ് ആർ മോട്ടൈൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ദേ വിൽ ട്രാവൽ ത്രൂ ദ ഫീമെയിൽ ജെനീറ്റൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് ദേ വിൽ റീച്ച് എവിടെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് വന്ന് സ്പേംസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ സ്പേംസിൻ്റെ ഹെഡിൽ അക്രോസോം ഉണ്ടല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് അക്രോസോം വിൽ റിലീസ് സെർട്ടീൻ സ്പേം ലൈസിൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ പെനട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ടുഗേദർ കാരിയോഗമി വഴി അവർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സൈഗോട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ദ സൈഗോട്ട് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ക്ലീവേജ് സൈഗോട്ടിന് അവിടെ ക്ലീവേജ് നടക്കുകയാണ് മൂറുല ബ്ലാസ്റ്റുല ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ബ്ലാസ്റ്റുല ഓർ ദ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് വിൽ എംബെഡ് ദം സെൽഫ് ഇൻ ദ ഹ്യൂട്ടറ ആൻഡ് വോൾ ആ ഒരു എംബെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഇവൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം സി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ഇനി മെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്താ
are known as collectively known as capacitation. Okay. As sperms undergo changes in the capacitation. And capacitation the bag of it and sperm in the carrier penetrate over the secondary use it in a penetrate chayanum, fertilize chayanum, capability get another in the area capacitation very tan get in So capacitated chitola sperm in the inum acrosomal reaction undergo genu. That is either once over till one the touch the carrium breakum, touch the carrium breakum, in the utuno e acrosome in the membrane. Sperm head in the plasma membrane go to fuse. So, acrosome in a cap like structure at an irkin. If the random go to fuse, the carrier break, what will happen? It may appear like this. Okay, it may appear like this. E, if a nucleus irkinum, if a acrosome in the acrosome in the little secretions alarm release out. Finally, E over thin the membrane, secondary oocyte in the membrane, the penetrate and all the because acrosome in the all. Sperm lysins are present. Sperm lysin present and that is hyaluronic acid. Okay, that is the same thing. And the ground substance, over the ground substance in the penetrate and disintegrate the specialized secretions of okay, acrosome. So they will be released, thus helping in penetration of the sperms into the ovum. Okay, so acrosomal reaction is the Then, Due to acrosomal reaction, the plasma membrane of the sperm fuses with the plasma membrane of the secondary oocyte. In the end, the sperm in the plasma membrane, secondary oocyte in the plasma membrane go to fuse. So that the sperm contents enter the oocyte. The sperm in the contents in the oocyte. Nucleus in a kini oocyte like a little care alo. So once sperm of the touch the carinal, in the sambavicum, the entry of the sperm induces the completion of second meiotic division. Okay, number parna irino, primary oocyte divide either secondary oocyte and polar body atom arno. Graphene follicle in the secondary oocyte and release in the oala. Okay. This secondary oocyte it will happen only when the sperm touches the oocyte. Sperm is the oocyte and touch the secondary oocyte and touch the ovum form. It initiates or it induces the completion of second meiotic division of the secondary oocyte resulting in the formation of what second polar body and we uh, will the haploid ovum. Very important. Okay, secondary oocytal in the haploid ovum produce yullu. second meiotic division. That is why we will do the sperm entry. Okay, then the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. Angane, diploid zygote undai. Then the mixing up of the chromosomes of a spermatozoan and an ovum and random eridium nucleus, like chromosomes in a mixing up in your number in the in karyogamy or amphi mixes and zygote form. Jidu in the this fertilized egg or the zygote undergoes a series of repeated mitotic cell division. Meiotic alla mitotic cell division to produce many celled stage. Two celled stage later on. Or zygote, zygote randa hai, two celled stage hai. We know the nala hai, four celled stage hai. Then eight avunnu, sixteen avunnu. Angane many celled stage hai. To maran. Ini, adin thani enda sambhavi kine. Or a solid ball of, like, or a solid ball of, Blastomeres are the individual cells in the blastomeres. That is the solid ball of blastomeres and that solid ball is known as morula. Later on, morula is the blastula is formed. Okay, blastula is formed and this process is known as cleavage. That division is known as cleavage. The embryo with 8 blastomeres is called morula. Then, 
8 to 16 vare parayam the more la transformed into blastomeres that are arranged into an outer layer called trophoblast okay and an inner group of cells called inner cell mass so ingine irunirna more like later on oru rearrangement varuana where we can say it will form a structure like this oru outer layer of trophoblast will be there outer layer of trophoblast avunu and we can see ivide oru inner layer of inner cell mass form cheyunu okay and this structure is known as blastula or blastocyst okay and the trophoblast see this is the trophoblast alle idana trophoblast nu parnjale and here you can see the inner cell mass inner cell mass okay the trophoblast then gets attached to the endometrium trophoblast poittu endu yinu endometrium tinte poi attach cheyunu and adu uterine wall la embedded aayittu blastula uterine wall la embedded aayittu maaruana the inner cell mass gets differentiated as the embryo inner cell mass embryo aayittu maarum okay trophoblast nu parayunnathu later on placenta aayittu mar okay and the fate anganeyana and the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus and this whole phenomenon is called implantation and it leads to pregnancy fertilization oru 7 days kariyumbolana approximately oru 7 to 9 days kariyumbolana implantation nadakkunnathu appo ithreyum karyangalana ee oru question da nammal eludendathu fertilization explain cheyidu and implantation engena nadakkunnathu kooda nammal explain cheyidu okay then next question medically it is advised to all young mothers that breastfeeding is the best for their newborn babies do you agree give reasons in support of your answer so delivery kazhinj kazhinj that is parturition kazhinj kazhinj first form cheyna milk ne aanu nammal endu parayne colostrum ennu parayne alle 2 to 3 days il കൊളസ്ട്രോ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊളസ്ട്രോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് വേർ ഈ കൊളസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോ കളേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോ കളേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഓക്കെ ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് വിത്ത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദി ബേബി ആ ബേബിക്ക് passive immunity provide ennad ee iga antibodies variyana so it is very important it is it is medically it is advised in the babies in aadiyatha aadi undavuna i first three days in form cheyna cholesterol must aayitam kodukana nalladu adu kondana advise cheyidittullathu okay so namukku or detailed answer nokkiyalo yes i agree that all young mothers must breastfeed their newborn babies to provide best nourishment to them okay human milk il endha olle human milk consists of fat casein milk protein aanu then lactose it is the milk sugar then minerals also und sodium calcium potassium phosphorus idellam present aanu alle and vitamins that are necessary for the development of the baby adu kondu thaniyana aadithe 6 months breastfeeding thanne uh, follow cheyanam ennu parayunnathu okay the milk produced by the mammary glands of the mother during the initial days in initial days il aanu endu kaanunnathu adey after childbirth 2 to 3 3 days il aanu namukku കൊളസ്ട്രോം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കൊളസ്ട്രോം ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ എന്താ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് ലാക്ടാൽബമിൻ ആൻഡ് ലാക്ടോ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് അതുകൂടാതെ ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബേബി അപ്പോൾ ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ ജി എ ആൻറ്റിബോഡീസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് വഴിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് എവിടെ കാണുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കൊളസ്ട്രോം ഓക്കെ ഏത് ഡേയ്സിലാണ് കാണുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിലൊക്കെയാണ് കൊളസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ കൊളസ്ട്രോം ഇസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രോ ഇൻ കളേഡ് ഒരു സ്ട്രോ കളേഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കൊളസ്ട്രത്തിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേം വിത്ത് എ നീറ്റ് ആൻഡ് ലേബൽഡ് ഡയഗ്രാം ഒരു നീറ്റ് ലേബൽ ഡയഗ്രത്തിൽ സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്പേമിന് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്മോൾ നെക്ക് മിഡിൽ പീസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദ ലോങ് 
ടെയിലാണുള്ളത് അല്ലേ ആൻഡ് ഹെഡിൽ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എക്രോസോമും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ലേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്രോസോം കാണിക്കുക എക്രോസോം ദൻ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്പോം ഹെഡ് സ്പോം ഹെഡ് ഹിയർ മിഡിൽ പീസിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദ മിഡിൽ പീസ് റീജിയൺ സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ലോങ് ടെയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് ഒരു സ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സി എ സ്പോം ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹെഡ് നെക്ക് മിഡിൽ പീസ് ആൻഡ് എ ലോങ് ടെയിൽ അപ്പോൾ നാല് റീജിയണും മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്പോം ഹെഡ് ഹെഡ് ദൻ ഹിയർ ദ മിഡിൽ പീസ് മിഡിൽ പീസ് and tail then it is having a neck region also or neck region um kode namukku kaananayittu pattum and head neck middle piece and tail naal region ait tirichittunde here head region il we can say that it is having the male nucleus and above that there is the acrosomal cap or acrosomal cap gaana okay and all over the sperm sperm ne muluvan aayittu cover edittu you can see the plasma membrane and plasma membrane envelops the whole of the whole body of the sperm nu parnu and the head head region la endha ulle haploid nucleus undu acrosome undu alle and acrosome la endha kaanunnathu acrosome la certain secretions are there certain chemical uh, compounds are there like sperm lysins sperm lysins okay hyaluronidases acrosin anganeyulla secretions und that helps this sperm to penetrate the oocyte secondary oocyte ne penetrate cheyanayittu help cheynad aaraanu acrosome illulla secretions aanu okay and middle piece region le we can say numerous spirally arranged mitochondria is present spirally arranged mitochondria present aanu and this mitochondria will provide energy adine venda energy sperm in oru vaadu dooram travel cheyanund alle from the uh, i mean from the uh, testis the penis it has to the penis it has to travel till the ampulla region alle female genital tract il oru long distance adine travel cheyanund alle appo aa oru genital tract athreem long distance travel cheyanulla energy aara provide cheyne it is provided by the mitochondria then it has a long tail which aids with the sperm motility sperm motility ki help cheynathu tail aanu and in a single day approximately 200 to 300 million sperms aanu oru male produce cheyne and ejaculate cheyna sperms ile 60 percentage mathrame healthy aayittundavolu a healthy aayittulla sperm il only 40 percentage mathram motility adhaayad proper aayittulla or vigorous nature okke adu kaanikittundavolu okay aa or female body ile a genital tract le full length um cross cheyanulla or motility ok ullathu only 40 percent mathra aayirikkum namukku kaananayittu sadhikkunnathu okay then next question explain the fate of inner cell mass in a human embryo immediately after implantation implantation nu shesham endana sambhavikkunnu ennaanu choichirikkane inner cell mass in endarikkum sambhavikkunnu this inner cell mass will get differentiated into the three germ layers moonu germ layers aayittu differentiate cheyidu maarunu and the three germ layers are the endoderm ectoderm and in between these two we can see the mesoderm ee moonu germ layers il ninnana nammal ippa kaanna nammada body illulla ella tissues um organs um organal organ systems um ella develop cheynathu okay that is the fate of the inner cell mass immediately after implantation the inner cell mass or the embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm and in between a mesoderm also is formed a mesoderm soon appears in between the ectoderm and the endoderm and these three layers or the germ layers give rise to all tissues or organs in adults okay then 
Next, arrange the following hormones in the sequence of their secretion in a pregnant woman. Okay, pregnant woman illa, our uh, body illa, e hormones in a sequence, a the order larikin form jayinna nana chodhi chirikinne. Okay, and mention their source and the function they perform. Pedakia hormones, HCG, human chorionic gonadotropin, then LH, FSH and relaxin, relaxin. Okay, this is human chorionic gonadotropin and down the evidence in the placenta is formed. Then, LH is produced by the pituitary gland. FSH is pituitary gland produced. And relaxin corpus luteum produced. That is produced by the placenta also. Okay, then, the sequence is also produced by the sequence. Okay, then, the sequence is also produced by the sequence. And LH is the function of the sequence. And LH is the function of the sequence. It is helping in ovulation. That is the time of the surge. Ovulation is the function of the sequence. That is the secondary oocyte formation. Follicles is the development of the sequence. Okay, so follicles and our development and other kind of our help in a it is the FSH. So, are you married another FSH? Then comes luteinizing hormone. Then comes up luteinizing hormone one no our day in the summer which you and I reckon that can a luteinizing hormone one the rainbow over the release and the release and the release and the release one no any fertilization not on the out in the form gene and the side um. साइगोट फॉर्म जी इन्होंने डे प्लासेंडा डेवलप है यम प्लासेंडा एचसीजीम देन रिलैक्स इन्हें मर रिलीज है मर रिलैक्स इन्हें दिना हेल्प है इन्हें डे एप्पल आवश्यक है इन्हें डे अवर डे सर्विक्स इन्हें डे डाइलेशन डेलीवरी डे टाइम में ले सर्विक्स डाइलेट है इधर बेबी के पोर्ट वेर so, we will look at the sequence of secretion of the given hormones in a pregnant woman is first FSH, follicle stimulating hormone, then LH, luteinizing hormone, then HCG, human chorionic gonadotropin and finally relaxing. In the question in the other, mention their source and the function they perform. Every one of the source is the one, the one of the function. Okay, let us take a look. The source and functions of the hormones are FSH. It is produced by the anterior lobe of the pituitary. Hello, in the function, it stimulates the growth of ovarian follicles, primary follicles. Then primary follicles get converted to secondary follicles. Secondary follicles will get converted to tertiary follicle and then graphene follicles. Our maturation is growth are stimulated in them. FSH is stimulated in them. And along with that, it facilitates the secretion of estrogen in females. Okay, then LHO, it is also secreted by the anterior lobe of the pituitary and it induces ovulation. Ovulation induces in under other body than it stimulates corpus luteum to secrete progesterone. Okay, in case pregnancy established our earning gill, other maintain she and when it all up progesterone produce a pick and corpus luteum in a stimulate in the area and it is also done by the luteinizing hormone. Then HCG, it is secreted by the chorionic cells of placenta. Okay, placenta is chorionic cells are secreted in other and it stimulates and maintains the corpus luteum to secrete progesterone. Progesterone secreted in it, corpus luteum in it, stimulate it in it. Then relaxin, it is secreted by ovary. Ovary is also corpus luteum in it. That is why relaxin is secreted in it and it is actually helping to Soften the ligaments that hold the pubic symphysis together for dilation of cervix. Cervix dilated ava may need to relax in help in it. Okay. Then, next question. State from where do the signals for parturition originate in human females? Okay. So, 280 days gestation ago karin yari imbo baby in a porte ke expel ayana le. A expulsion yana namala endu varayane. Parturation and the parine and it is done because of certain uterine contractions. Uterus contract in the very on a parturition that can in uterine contractions evidence in the one another can the oxytocin the release all of the one down a uterine contractions at the severe item that can in the oxytocin the con release and other can other are the initiated chain within a certain reflexes there and that particular reflex is known as 
fetal ejection reflex and it is formed by it is actually initiated by the fetus and the placenta gestation kariyu arinbo fetus and placenta kodeya na our ejection reflex avadi initiate cheyunu so we can see that the signals for parturition originate from fully developed fetus and the placenta appa evada originate cheyune fully develop aayittulla fetus il ninnum placenta il ninnum aanu adu originate cheynadu and it is called fetal ejection reflex which cause mild uterine contractions mild uterine contractions aanu adu undakkune and these mild uterine contractions will result in the release of oxytocin oxytocin da release varunu oxytocin vannu kayum evada na varune oxytocin is produced by hypothalamus alle and it is stored in the posterior pituitary so oxytocin da release vannu kayumbo pinnid further contractions undavunu okay further contractions undavunu and finally it results in parturition or delivery okay അങ്ങനെയാണ് ബേബി എക്സ്പെൽഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടെ യൂട്രാൻ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫീറ്റസ് ആൻഡ് ദി പ്ലാസൻഡ പിന്നീടാണ് അത് ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ റിലീസിനും പിന്നീടുള്ള ഫേർദർ കോൺട്രാക്ഷനും റിസൾട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക് താങ്ക് യു